minden életrajzom hangsúlyozza, hogy, hogy én a párciumban születtem, szilágysom jó nevű helyen. Az érettség után azonnal bejutottam a, a Bukaresti Képzőnösszeti Akadémiára, ami több szempontból meghatározó vált ugye aztán a, a későbbi életemre. Az egyik az, hogy tulajdonképpen gyermekként egy, egy teljesen, teljesen más közegbe kerültem, egy teljesen idegen közegbe kerültem, azt, azt tudni kell, hogy a, a Erdélynek ezek a, ezek a részei, különösen a, ez a párciumi rész és, és a Kárpátokon túli Románia között egy, majdnem egy világ feszül, és ezt ezt rettenetesen nehéz volt annak idején megszokni. A, a frissen megszerzett festő, művész diplomámmal a zsebemben, Nagyváradon egy műanyaggyárban helyezkedtem el, mint csomagoló, és majd aztán csomagolást tervező, és, és bizony 7 éven keresztül dolgoztam ebben a gyárban, mert hogy más megértetés nem igen mutatkozott. Hát közben persze sok minden foglalkoztam, időnként tanítottam, időnként a Nagyváradi Színház számára terveztem díszletet, kosztümet. Aztán 1982-ben költöztem Budapestre. Gyakorlatilag akkor újra kezdtem a, a, az életet, majd hogy nem egyfajta újjászületés volt. Egy ugyancsak teljesen idegen közegbe kerültem. Hát a legelején ugye, a, a, mint minden fiatal én is az avantgárnak a, a bűkörébe, bűkörében éltem. Nagyon sok hatásért nagy, nagy művészek, nagy 20. század nagy egyéniségei művei által. Egy pár nevet említsek, Antoni Tapies, például a katalán festő, Anzem Kiefer később, vagy aki nagyon nagy hatással volt rám, ugyancsak a különösen a főiskolás éveim alatt, az Lakner László, aki, aki még, még hála Isten kortársunk, és az utóbbi, utóbbi pár évben sikerült is vele nagyon közeli barátságba kerülnem, és, és időnként pirongodva bevallom neki, hogy, hogy rengeteget tanultam tőle, és rengeteg mindent átvettem tőle annak idején, 30-40 évvel ezelőtt. Magam által elképzett igazságot szeretném megfesteni ezzel az, ezzel az ábrázolási, hát nem is tudom, kényszerrel. Tehát az, hogy, az, hogy én, én megpróbálom feltétlenül hűségesen ábrázolni azt a, azt a fajta igazat, amiről én azt hiszem, hogy igaz. Ez, ez, a, ez a fekvő figura, ez, ez valamiféle ilyen, nem is tudom, talán egyfajta egy kiszolgáltatottságnak az ábrázolása. A helyzeténél fogva inaktív módon viszonyul ez a kiszolgáltatottsághoz. Hogy aztán ő, ő kábítószeres, vagy, vagy részeg, vagy halott, vagy, 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 vagy mi, mi valójában az, az a mi indítja valójában arra, hogy ő ezen a lépcsőn feküdjön. Az tulajdonképpen az egy nyitott kérdés, amit én, én felteszek, és, és megpróbálom rábízni a, a, a nézőre, hogy döntse el. Az én, én ö, ö, habitusom, vagy a, vagy nem tudom, a világlátásom is benne van ezekben a képekben olyan módon, hogy ezek a képek azért nem vidámak egyáltalán. És, és ez, a, ez a fajta, nem is tudom, talán egzisztenciálista hozzáállás, ami, ami az én sajátom, 
ez, ez, ez bizonyára benne van ezekben a képekben. A kép az, az elindul egy, egy, egy vagy több fotóból, amiben, amiben esetleg belerajzolok, vagy vagy, vagy kiprintelen, és, és az egyikből kiválok egy darabot, és belakozok egy másikba, és, és így tovább. Tehát, tehát van egyfajta ilyen, egy ilyen feldolgozás, amiből, amiből létrejön egy, egy, egy bizonyos méretű eredeti, ami általában egy A4-es, vagy egy, esetleg egy A3-as formátumú úgymond eredeti jön létre, amit aztán utána felnagyítok az éppen elképzelt, vagy megvalósíthatónak, által megvalósíthatónak tartott méretre. Felosztom négyzetekre ezeket, a, ezeket az eredetiket, és, és, és a, a felnagyítandó vászonra ugyancsak ezeket a négyzeteket felrajzolom, ami egyébként egy ilyen ősi nagyítási módszer, már, már az egyiptomiak is ismerték, és akkor így létrejön ez a bizonyos nagyítás. Ez, egyszer csak azon kaptam magam, hogy, hogy szeretném megőrizni ezt a, ezt a, ezt a rácsot, ami, amivel én ezt, ezt a nagyítást elvégeztem. És akkor elgondolkoztam azon, hogy ezt hogy lehet jelölni, hogy, hogy ne az egész rács, hanem csak a rácsnak ez a képzete szerepeljen a, a, a képen. A, hát a négyzeteknek a, a, a csúcsait, azokat bejelöltem ponttal, aztán egy kis négyzettel, vagy téglalappal. Festés közben általában ez eltűnik természetesen ez a dolog, de aztán, de aztán újra visszacsempészem a, a már kész képre ezt a, ezt a dolgot hogy azt vettem észre, hogy egy olyan szint is bele tudok csempészni a képbe, ezáltal, ezek által a kis apró négyzetek vagy pontok által, ami, ami a képben ugyan nem szerepel, vagy nem szerepelt egyáltalán, de viszont hasznos lenne, hogyha szerepelne mégis. Létrejön egy, 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 egy virtuális sík, ami a, a néző szeme és a kép közé kerül, eltávolítja a nézőt a, a képtől, tehát, tehát megpróbálja azt sugalni, hogy objektíven közeledjen a képhez, vagy objektíven szemléje a képet. Ebben van egyfajta kicsit ilyen, ilyen pszichológiai próbatétel is, tehát hogy a, ez, a, ez a fajta a, ez a fajta objektivitása volt törekvés. Ez, és az, hogy a nézőt ö, ö, megóvni attól, hogy, ö, hogy, ö, ö, hogy teljes mértékben azonosuljon a képpel, hát hiszen az egy kép, nem a valóság.